Wie war Ihr erstes Zusammentreffen mit einem Reichsbürger? Furchtbar. Können Sie das noch mal näher erläutern? <lacht> ja, fing im Jahre 2004 an und war im Jahre 2011 beendet. Ähm, das war ein äh, Herr, ähm, der dessen Auto äh, zwangsweise stillgelegt wurde, weil er die Steuern nicht bezahlen konnte. Äh, und nach äh, sieben Jahren war dann das Gerichtsverfahren äh, in der Weise abgeschlossen, dass es eingestellt wurde, weil wir herausbekamen, der bekommt Arbeitslosengeld 2 und kann überhaupt nichts bezahlen. Damit war für uns der Fall dann durch. In welchem Maße belasten die Reichsbürger die kommunale Verwaltung? Sie, Sie haben jemanden, der, ich sage jetzt mal, mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist und nicht bezahlen will. Und er kommt dann mit etwas absurden Argumentationen und vor allen Dingen mit Bedrohungen. Ja, er droht dann, das sei hier Plünderung und darauf stünde Todesstrafe und all solche vehementen Begründungen. Oder er wird sehr laut. Ja. Eigentlich könnte man auch sagen, sind Menschen, die tendenziell eher pleite sind. Nein, nicht tendenziell, sondern ganz richtig. Das ist mir aufgefallen, man soll es eigentlich nicht glauben, aber die Mehrzahl der Reichsbürger, mit denen wir bei uns im Potsdam Mittelmarkt zu tun haben, die beziehen tatsächlich Arbeitslosengeld 2. Die sind durch. An welchem Punkt werden Reichsbürger für die Kommunen eigentlich heikel? Besonders heikel wird es immer für die Kolleginnen und Kollegen, die vollstrecken wollen. Das sind also die Menschen, die hinausgehen, wenn der Reichsbürger nicht bezahlt hat, gehen hinaus zu der Wohnung, klingeln dort und sagen, ich hätte gerne das Geld. Die stehen ihnen da Auge in Auge gegenüber und müssen zusehen, dass sie da die Forderung dann irgendwie realisiert bekommen. Und da hatten wir schon recht abenteuerliche Sachen. Nicht? Also es gibt Vollstreckungsbeamte, die sind dann in dem Raum dort eingesperrt worden. Ja, der Reichsbürger hat hier hineingelassen in die Wohnung und dann die Wohnung abgeschlossen. Oder aber sie wurden illegal gefilmt, um sie unter Druck zu setzen. Wie schützen Sie Ihre Vollzugsbeamten? Wenn wir merken, die müssen zu Reichsbürgern gehen, sagen wir immer, pass auf, geht da mindestens mit noch jemand Zweites hin. Ja? So, ich meine, man kennt so langsam aber sicher und so seine Pappenheimer auch. Nicht? Ähm, ansonsten, wenn wir merken, es wird zu kritisch, dann holen wir natürlich auch polizeiliche Hilfe. Es gibt offenbar immer mehr Reichsbürger in Deutschland. Woran liegt das eigentlich? Erfolge werden im Internet äh, breitgetreten, Misserfolge kommen im Internet nicht vor. Das heißt, derjenige, der sich da in solche Gruppen irgendwie ähm, einfindet, äh, hat einen völliges, völligen Scheuklappenblick. Der sieht nur noch so die Erfolge der Gruppe, der sieht auch keine Gegenargumentation. Äh, und äh, das reizt eben halt Nachahmer an, wenn man sieht, oh, das hat irgendwann mal Erfolg gehabt. Und was ist das für eine Ideologie? Es gibt keine einheitliche Ideologie. Es gibt nicht die Reichsbürger, sondern es gibt verschiedene Personen, die verschiedene Versatzstücke einer bestimmten ja, Ideologie für sich aufnehmen und damit äh, versuchen zu operieren. Ja? Dass Deutschland nicht existiert oder aber, dass sie in Selbstverwaltung sind. Ich bin jetzt mein eigener Staat. Ja? Oder dass äh, Frau Merkel äh, Geschäftsführerin einer GmbH ist und dass man nur zivilrechtliche Verträge machen kann. Sind Reichsbürger Spinner? Der Ausdruck ist ein bisschen gefährlich. Ich sag mal so, ähm, viele von ihnen argumentieren realitätsfern und in einer Art und Weise, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, deshalb sage ich auch immer, die sind aus einer Parallelwelt. Ja.